फ्रेंड्स माई सेल्फ निवेदता मिश्रा एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निवेदता आज हम क्लास टेंथ हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है लास्ट वीडियोस में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ा था इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन साइमन कमीशन क्या है साइमन कमीशन वॉज इन इंडियन स्टैचुअरी कमीशन ये एक इंडियन स्टैचुअरी कमीशन थी जो कि सर जॉन साइमन के अंडर में इंडिया में आई थी ये कमीशन ब्रिटेन में फॉर्म हुई थी इसमें सेवन मेंबर्स थे और जिनके हेड थे सर जॉन साइमन इस कमीशन का मेन मोटो ये था कि ये इंडिया में आएगी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के लिए रिफॉर्म्स लाएगी लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई जब ये कमीशन इंडिया में आई तो इसे इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा रीज़न क्या था कि किसी भी इंडियन ने इसे सपोर्ट नहीं किया ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ना ही किसी अदर पीपल्स ने उसके पीछे भी एक रीज़न था ये रीज़न था कि उस कमीशन में जो सेवन मेंबर्स थे उन सेवन में से कोई भी इंडियन नहीं था सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे और दूसरा रीज़न ये था कि उस टाइम में इंडिया की मेन डिमांड स्वराज की थी उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए थे इसीलिए किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया जब ये कमीशन इंडिया में आई तो इसे गो बैक साइमन या साइमन गो बैक के इस स्लोगन से वेलकम किया गया अब डेवलपमेंट दैट लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हम जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो अगला मेन मूवमेंट चला था वो था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से सिविल डिसोबिडियंस लॉन्च किया गया देखते हैं इंडियंस लॉन्च द पावरफुल स्ट्रगल अगेंस्ट द साइमन कमीशन द गवर्नमेंट री स्टोर टू रिप्रेशन लोगों ने बहुत साइमन कमीशन के अगेंस्ट में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था इस वजह से गवर्नमेंट रिप्रेशन में आ गई थी बहुत ब्रूट बहुत ब्रूटली बहुत क्रूरता से वो लोगों के साथ व्यवहार कर रही थी ग्रेट डिप्रेशन जो नाइनटीन में हुआ उसकी वजह से भी हर कोई इफेक्टर था वर्ल्ड का हर एक कंट्री इफेक्टेड था जिसमें इंडिया का जो पुअर क्लास था वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ देन लाहौर कॉन्सप्रेसी केस एंड मेरठ कॉन्सप्रेसी केस क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग इंडियंस जो दो कॉन्सप्रेसी केसेस हुए पहले लाहौर में और उसके बाद मेरठ में इस दोनों की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फैल गया देन लाहौर कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुआ उसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया गया कि अब हमारा इंडियंस का जो मेन मोटो है स्ट्रगल करने का जो मेन एम है वो पूर्ण स्वराज है पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये आइडिया कांग्रेस के लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था उसमें एडॉप्ट किया गया और उसके बाद से ही सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया गया गांधी जी ने इस मूवमेंट का इनोग्रेशन सॉल्ट लॉर्ड डांडी को उस पर ब्रेक करके किया अब देखते हैं ये सॉल्ट मार्च था क्या सॉल्ट सत्याग्रह बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है कि सॉल्ट मार्च पे या सॉल्ट सत्याग्रह पे शॉर्ट नोट्स लिखिए तो देख लीजिए इसे गांधी जी डिसाइडेड टू इनोग्रेट द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की स्टार्ट की सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके इनोग्रेशन किया उसका गांधी जी सेवेंटी एट वॉल्टियर्स के साथ उन्होंने ये मार्च स्टार्ट किया फूट मार्च था ये पैदल ही चले वो कहाँ से साबरमती आश्रम से डांडी कोस तक वो पैदल चले हैं जिसे इसीलिए कॉमनली डांडी कोस तक वो गए जो कि गुजरात का एक कोस्टल एरिया है उसी की वजह से सॉल्ट मार्च को कई जगह डांडी मार्च भी कहा जाता है फिर उसके बाद लास्टली सिक्स अप्रैल 1999 को वो लोग डांडी कोस्ट पे पहुंचे सॉरी 1919 नहीं है ये 1930 है सिक्स अप्रैल 1930 को वो लोग डांडी में पहुंचे जहां पे गांधी जी ने सी वाटर को बॉयल करके खुद ही सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा अब ये सॉल्ट लॉ क्या था गवर्नमेंट ने एक्चुअली सॉल्ट पे बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रखे थे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे 
और साथ ही साथ सॉल्ट के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने अपना मोनोपोली राइट बनाया हुआ था एक अधिकार था सॉल्ट के प्रोडक्शन पे और जिसकी वजह से कोई अदर पर्सन या कोई अदर इंस्टीट्यूशन सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी ये सॉल्ट लॉ बना हुआ था कि अगर सॉल्ट कंट्री में प्रोड्यूस होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में होगा और सॉल्ट पे बहुत हैवी टैक्सेस भी थे यही रीज़न था कि गांधी जी इन्हें सॉल्ट मार्च को किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सॉल्ट को ही क्यों गांधी जी ने चूज़ किया और भी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस थे बट मेनली सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया गया तो इसका रीज़न ये है देखिए इस पहला तो सॉल्ट हमारे फूड का बहुत इजेंशियल कंपोनेंट है बिना उसके फूड कह सकते हैं हम मेन पूरी कंप्लीट नहीं है और दूसरी चीज़ ये थी सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो कंट्री का हर एक पर्सन यूज़ करता था चाहे वो रिच हो या पुअर हो इसीलिए उन्हें सबका सपोर्ट मिलता इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने में यही रीज़न था कि गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ पावरफुल टूल यूज़ किया देखिए यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रीवियस टाइम की पिक्चर है सॉल्ट मार्च हो रहा है और लोग गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं नाउ अब मेन फीचर्स क्या क्या हैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि उस टाइम में क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को लॉर्ड इरविन उस समय ब्रिटेन में इंडिया जो इंडिया को चलाने वाला ब्रिटेन का कमीशन था उसके हेड थे लॉर्ड इरविन तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने अपनी इलेवन डिमांड्स मैंशन की थी और उनको लेटर में ये क्लियरली लिखा गया था कि अगर हमारी ये इलेवन डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम एक मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे लेकिन लॉर्ड एरविन ने इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने उनकी गांधी जी की इलेवन डिमांड्स को मानने के लिए मना कर दिया और एज अ रिज़ल्ट उन्हीं इलेवन डिमांड्स में से एक सॉल्ट लॉ को हटाना सॉल्ट मार्च को हटाना भी था सॉल्ट टैक्स को हटाना भी था इसी वजह से सबसे पहले गांधी जी ने इनाग्रेशन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का सॉल्ट लॉ को तोड़ के किया ठीक है फिर देखिए पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ इन मैनी प्लेसेस अब जब गांधी जी ने सिक्स अप्रैल को सॉल्ट लॉ का वायलेशन किया उसके बाद से धीरे धीरे हर जगहों पर लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ने लगे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ लिकोर शॉप्स को तोड़ा गया गवर्नमेंट के सर्वेंट्स जो भी थे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वर्क करते थे उन्होंने अपनी जॉब से रिसाइन कर दिया फॉरेस्ट लॉ तोड़ा गया लोगों ने टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट ने क्या किया उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वर्कर्स ने गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह पर अटैक किया तो इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटल रिप्रेशन के साथ रिएक्ट किया और वो जगह जगह पर लीडर्स को मारने लगी उन्हें अरेस्ट करने लगी और बहुत लार्ज नंबर में लीडर्स उस टाइम में अरेस्ट हुए और जेल गए उसके बाद से गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया रीज़न क्या था इस मूवमेंट को यहाँ पर ख़त्म करने का गांधी इरविन पैक्ट ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसमें इरविन ने गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी वहाँ पे इरविन ने ये प्रपोजल रखा कि अगर गांधी जी इस सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर देंगे ख़त्म कर देंगे तो उनके जितने भी लीडर्स इंडिया के अरेस्ट हुए हैं हम उन्हें छोड़ देंगे और यही यही सोचकर गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट पे साइन कर दिया और 5 मार्च और 1931 को उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं लीडर्स को नहीं छोड़ा इरविन ने और एज अ रिज़ल्ट गांधी जी ने फिर से जब गांधी जी लंदन से लौटे तो उन्होंने फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया री किया और फाइनली 1934 में ये मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया अब डिफरेंस क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनली फाइव मार्क्स या थ्री मार्क्स में पूछा जाता है तो पहला मेन डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो मीनिंग्स में ही इनके डिफरेशन डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन का मतलब ही है कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना गवर्नमेंट जो भी कर रही है उन उसमें उसका साथ ना देना 
और सिविल डिसोबिडियंस का मतलब है सिविल डिसोबिडियंस मीन्स जो भी लॉज जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अगेंस्ट चलना ठीक है तो पहला डिफरेंस ये है हमारा अब दूसरा क्या है मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकिन सिविल डिसोबिडियंस में उनका बहुत कम पार्टिसिपेशन था रीज़न क्या था हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा उस टाइम में खिलाफत इशू बहुत ज़्यादा था इस वजह से मुस्लिम्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था लेकिन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था नो टैक्स कैम नो टैक्स कैंपेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं नहीं चलाई गई थी टैक्सेस का विरोध नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं किया गया था लेकिन लोगों ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में टैक्सेस पे करने से मना कर दिया था और टैक्सेस का विरोध किया था अब ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किस किस सोशल ग्रुप में में ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिया है तो पहला हमारा रिच पीजेंट्स रिच पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेशन दिया है तो देखिए डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइसिस अफेक्टेड दैम बैडली दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू स्वराज में रिडक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर दैम डिप्रेशन जो हुआ ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन ट्वेंटी एट में उसकी वजह से हर चीज़ों के ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे जिसके वजह से रिच पीजेंट्स बहुत इफेक्टेड थे उन्हें लैंड रेवेन्यू में ज़मीन के कर में कमी चाहिए थी रिडक्शन चाहिए थी उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर देम इस मोमेंट में भी यही चीज़ देखने को मिली कि हर किसी के लिए स्वराज की मीनिंग यहाँ पे भी अलग थी अब पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे ये भी डिप्रेशन में बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे ये चाहते थे कि जो रिडक्शन रेंट में रिडक्शन किया जाए लैंड रेंट जो उनसे लैंड लॉड्स लेते हैं उसमें कमी कर दी जाए इस उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर देम ठीक है अब लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि अब कांग्रेस या फिर जो भी लीडर्स हैं वो सपोर्ट किन्हें करें अगर वो रिच पीजेंट्स को सपोर्ट करते तो उन्हें पुअर्स का सपोर्ट ख़त्म हो जाता और अगर वो पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करते तो रिच पीजेंट्स का सपोर्ट ख़त्म हो जाता यही रीज़न था कि कांग्रेस ने हर जगह पुअर पीजेंट्स को बहुत कम सपोर्ट किया है और रिच पीजेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया है अब थर्ड है हमारा बिजनेस क्लास इसने कैसे किया देखिए इनकी डिमांड थी कि इम्पोर्ट के अगेंस्ट फॉरेन गुड्स का जो भी इम्पोर्ट होता है उसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज चाहिए था और इम्पोर्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए ये वो चाहते थे उन्होंने पूरे इस मूवमेंट को अच्छा इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और साथ ही साथ उन्होंने इसको सपोर्ट कैसे किया अलग अलग फेडरेशंस का फॉर्मेशन किया पहला हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस जो 1920 में फॉर्म हुई उसके बाद से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफ आई और उसके बाद से इन मतलब ये सारे कमीशंस फॉर्म करके ये सारी कमिटीज़ फॉर्म करके उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने फॉरेन गुड्स को बेचने से पूरी तरीके से मना कर दिया लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी बहुत बुरी तरीके से परेशान थे उन्हें वेजेस नहीं मिलते थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत मिजरेबल थी इसीलिए स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था कि बेटर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशंस उन्हें मिले नॉन नेक्सिस मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किसका कितना मेन कंट्रीब्यूशन था ये देख लेते हैं तो सिविल डिसोबिडियंस का पहला ये एक पहला स्ट्रगल था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसके पहले हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे इससे पहले इंडियंस का डिमांड हर बार अलग अलग होता था लेकिन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वो पहला मूवमेंट था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की बात की गई थी ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह था अहिंसात्मक सत्याग्रह था गांधी जी के आइडियाज इसमें बहुत वाइडली फॉलो किए गए थे किए गए थे वुमेंस ने इस मूवमेंट में बहुत लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया ये पहला रियल मास मूवमेंट था जिसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था 
ये ओपन चैलेंज था ब्रिटिश रूल को ये मूवमेंट हम जान रहे हैं बहुत मास मूवमेंट था बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था यही रीज़न था कि हर किसी ने ब्रिटिश रूल को ओपनली चैलेंज किया था और ओपनली उन्होंने उनके लॉज को डिसोबे किया नाउ नेक्स्ट इज मेन लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट की मेन लिमिटेशंस क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे तो सबसे पहला तो दलित ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्यों क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी उनके डिमांड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी फिर मेनली बहुत सारे मुस्लिम्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया वो इसके पीछे क्या रीज़न था उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा के ज़्यादा क्लोज है इसी वजह से मुस्लिम्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कम्यूनल रायट्स जगह जगह पर हुए बहुत जगह दंगे हुए और हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत डिस यूनिटी यहाँ दिखाई देती है अनेकता दिखाई देती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने बहुत कम स्केल पे पार्टिसिपेशन किया अब एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित यहाँ तक हमने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट देखा अब हम देखेंगे कि दलित का जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का कि दलित को क्या सपोर्ट मिला और क्या रिजल्ट रहा है इसका तो सबसे पहले गांधी जी का क्या एफर्ट था क्या कोशिशें थी दलित को अपलिफ्टमेंट देने की तो गांधी जी ने जो है वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे वो छुआ छूत के पूरी तरीके से विरोधी थे उनका मानना ये था कि स्वराज तब तक नहीं आ सकता सौ सालों तक नहीं आ सकता अगर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश नहीं किया गया उन्होंने अनटचेबल्स को या फिर दलित को हरिजन कहा हरिजन जिसका मतलब होता है सन्स ऑफ गॉड ठीक है ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह उन्होंने अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाए किस लिए ताकि दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री मिले उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ जहाँ भी उनकी एंट्री मना थी हाई क्लास हिंदू सोसाइटी ने जहाँ उनकी एंट्री को प्रोहिबिट किया था उस हर एक जगह पर उन्हें एंट्री मिले उन्होंने गांधी जी ने खुद एक हरिजन कॉलोनी में जाके टॉयलेट्स क्लीन किए और एक भंगी स्वीपर का वर्क उन्होंने सिग्निफाई किया फिर ही आज द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी उन्होंने अपर कास्ट हिंदूज को भी बहुत ज़्यादा परस्यूएट किया मनाया कि वो इस अनटचेबिलिटी के सिन को अनटचेबिलिटी छुआ छूत के पाप को इनह्यूमन प्रैक्टिस को छोड़ दें ठीक है तो ये सारे एफर्ट्स गांधी जी ने दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए किए थे अब नेक्स्ट है हमारा गांधी जी वर्सेज अम्बेडकर गांधी जी ने तो इतने एफर्ट्स किए लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामने आए तो उन दोनों लोगों के आइडियाज के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित उनकी डिमांड क्या थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग रिजर्व्ड सीट्स चाहते थे दलित्स के लिए उनका मानना ये था कि हर जगह पे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोरेट्स में जहाँ पे चुनाव होते हैं कुछ सीट्स हमेशा के लिए दलित्स के लिए फिक्स कर दी जाएं उनका मानना ये था उनकी डिमांड ये थी वो चाहते थे ही थॉट दैट शेयर इन पॉलिटिकल पावर वुड हेल्प इन अपलिफ्टमेंट वो उनका ये मानना था कि अगर दलित्स को पॉलिटिकल पावर में शेयर मिलेगा तो इससे उनका अपलिफ्टमेंट होगा उन्हें बढ़ावा मिलेगा गांधी जी ने इसका अपोजिशन किया वो नहीं चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रोरेट मिले उनका मानना था कि अगर ऐसा होगा तो कंट्री में डिस यूनिटी अनेकता क्रिएट होगी इसी वजह से उसके बाद जब राउंड राउं टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ पर गांधी जी और के बीच में ये नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई फिर उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में एक पूना पैक्ट साइन हुआ अब ये पूना पैक्ट क्या है ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में साइन हुआ था गांधी जी बॉट एन एंड टू हिज फास्ट ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर दलित्स इन लेजिस्लेचर अम्बेडकर एग्रीड टू गिव अप डिमांड फॉर सेपरेट एलेक्टोरेट देखो अब क्या हुआ इसमें कि गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के पूरी तरीके से खिलाफ में थे वो नहीं चाहते थे उसको डिसपोर्ट कर रहे थे यही रीज़न था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गांधी जी एंड टू हिज फास्ट मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं इस भूख हड़ताल पे रहूँगा 
यही रीज़न था कि फिर पूना पैक्ट साइन हुआ इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग इन गांधी जी ने क्या एक्सेप्ट किया कि दलित्स को रिजर्व सीट का रिजर्वेशन मिल जाएगा और अंबेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दिया तो ये था पूना पैक्ट जो कि सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच साइन हुआ था यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है गांधी जी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अब देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज विच क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल्स ऑफ इंडिया ये चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है अब तक जो भी स्ट्रगल्स हमने इंडिपेंडेंस के लिए पढ़े उससे थोड़ा डिफरेंट है आपकी एन की बुक में ये टॉपिक सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग से स्टार्ट है देख लेते हैं हम इमेज ऑफ भारत माता अब देखिए इस टॉपिक में एक्चुअली दिया क्या गया है कि क्या चीज़ें थीं कौन सी ऐसे फैक्टर्स थे कल्चरल और आइडेंटिटीज़ के जिसकी वजह से लोगों ने एकता का अनुभव किया कलेक्टिव बिलोंगिंग एज अ इंडियन माना अपने आप को तो सबसे पहला इसमें था इमेज ऑफ भारत माता देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देख के हमें अपनी कंट्री वाली फीलिंग आती है ऐसे लगता है है कि हाँ हम एक ही कंट्री के हैं वो भारत माता की इमेज चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो हो सिख हो ईसाई हो सब लोग उन्हें एज अ भारत माता अपनी कंट्री मदर की उससे सर्व करते हैं किसी के लिए वो डिफरेंट नहीं है तो यही चीज़ें कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिसे कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए यूज़ किया गया ये इमेज ऑफ भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज को वो क्रिएट किया और अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले एक अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने भारत माता की एक इमेज को पेंट किया था उन्होंने भारत माता को एज अ सन्यासिनी का लुक दिया था जो कि काम हो डिवाइन हो और स्पिरिचुअल हो ठीक है डिवोशन टूवर्ड हर बिक एम अप्रूव फॉर नेशनलिज्म और इंडियंस का उनके तरफ डिवोशन उनके लिए भक्ति नेशनलिज्म का एक प्रूफ बन गई ये वो इमेज है भारत माता की जिसे अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने पेंट किया था अब वंदे मातरम वंदे मातरम हम जानते हैं प्रेयर है भारत माता का जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम वॉर क्राई फॉर इंडियंस थी मतलब अपने लड़ाई में सबसे ज़्यादा गाए जाने वाला गाना सबसे डिवोशनल गाना जो हर जगह पर गाया जाता था वो वंदे मातरम था इसे उन्होंने अपने स्ट्रगल का एक मोटो एक मेन सॉन्ग क्रिएट कर लिया था इसे बाद में लेटर इसे आनंद मत नाम की नावल में ऐड किया गया था अब नेशनल फ्लैग देखिए पहला था हमारा भारत माता की इमेज अब दूसरा है नेशनल फ्लैग ये दूसरा सिंबल था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डेवलप्ड स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ट्राई कलर फ्लैग डेवलप किया गया था जो कि रेड ग्रीन और येलो कलर का था इट हैड एट लोटस रिप्रजेंटिंग द एट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इट ऑल्सो हैड क्रिसेंट मून विच रिप्रजेंटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स देखिए ये जो नीचे आपको एक स्वदेशी फ्लैग का फिगर दिखाई दे रहा है ये फ्लैग ड्राई कलर का फ्लैग था जिसमें ग्रीन येलो और रेड कलर्स एडेड थे और ये फ्लैग इसमें एट लोटस बने हुए थे एट लोटस जो कि ब्रिटिश प्रोविंस के आठ मेन प्रोविंस थे जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का राज था तो वो आठ लोटस उन्हें सिग्निफाई करते थे और साथ में इसमें एक क्रीसन मून और एक सन की भी फिगर दिखाई दे रही है मून यहाँ पे मुस्लिम्स को सिग्निफाई कर रहा है और सन हिंदूज को फिर 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया जो कि ट्राई कलर का था रेड ग्रीन और वाइट और इसमें क्या था इसमें स्पिनिंग व्हील बनी हुई थी जिससे गांधीन आइडिया सेल्फ हेल्प का गांधीन आइडिया दिखाई देता है ये जो बगल में स्वराज फ्लैग की इमेज है ये वही है जिसमें वाइट रेड और ग्रीन कलर्स हैं और बीच में एक स्पिनिंग व्हील की फिगर है द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ नेशन इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ वननेस द पीपल कैरीड फ्लैग इन प्रोटेस्ट मार्चेज एंड रैलीज बाद में ये फ्लैग भी नेशन के लिए एक सिंबल बन गया इसने भी लोगों के बीच में वननेस एकता की फीलिंग जगाई और जगह जगह पर जब भी प्रोटेस्ट मार्च या रैलीज निकाले जाते थे तो लोग इन फ्लैग्स को अपने साथ कैरी करते थे
अब नाउ रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट किस तरीके से इंडिया का जो पास्ट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जब लड़ाई हुई तो इंडिया के पास्ट का किस तरीके से रीडिस्कवरी हुआ वो देखते हैं ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडियंस बैकवर्ड एंड प्रिमेटिव दे सेट दैट इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग दैम ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियंस बैकवर्ड हैं बहुत पिछड़े हुए हैं और प्रेमेटिव हैं पुरानी सोच के हैं उनका ये मानना था कि वो अपने आप को खुद रूल करने के कैपेबल नहीं हैं वो अपने आप को खुद रूल नहीं कर सकते हैं उसके बाद नाइनटीन सेंचुरी में कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने इंडिया के पास्ट की रीडिस्कवरी की इंडिया के ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट्स को सामने लाया दे रीडिस्कवर्ड द अचीवमेंट मेड बाई इंडियंस इन आर्ट आर्किटेक्चर साइंस मैथमेटिक्स रिलीजन कल्चर लॉ फिलासफी क्राफ्ट एंड ट्रेड ब्रिटिशर्स के ऐसा कहने के बाद कुछ इंडियंस ने अचीवमेंट्स को सामने लाने लगे वो इंडिया के आर्ट आर्किटेक्चर साइंस मैथमेटिक्स रिलीजन कल्चर इन सारी चीज़ों में जो भी इंडिया के अचीवमेंट हैं उनको सामने लाया गया नॉलेज अबाउट द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस क्रिएटेड नेशनल प्राइड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेट्रियाटिज्म अमंग द इंडियंस जब लोगों को धीरे धीरे इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी होने लगी तो उन्हें अपने नेशन पे प्राउड फील होने लगा उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और पेट्रियाटिज्म देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागी तो इस तरीके से इंडिया के पास ने की रीडिस्कवरी की वजह से लोगों में वननेस की फीलिंग आई अब रिवाइवल ऑफ फोकलोर फोकलोर भी का भी रिवाइवल हुआ दोबारा देखा गया उसे जिसने कंट्री में वननेस की फीलिंग को क्रिएट किया नेशनलिस्ट टूट द विलेजेस टू कलेक्ट द फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स नेशनलिस्ट जो थे जो देशभक्त थे वो लोग जगह जगह पर गांव में घूमते थे और जो कुछ पुराने फोक सॉन्ग्स और लीजेंड्स को वो लोग कलेक्ट करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे नंबर ऑफ सॉन्ग्स और लीजेंड्स को एक साथ कलेक्ट किया मद्रास में नटेशा शास्त्री ने एक फोर वॉल फोर वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक फोक टेल्स उन्होंने अलग अलग तमिल के अलग अलग गाँव में जा कर के नटेशा शास्त्री ने जो फोक टेल्स कलेक्ट की थी उन सब को मिलाकर एक फोर वॉल्यूम तमिल फोक टेल की बुक तैयार की जिसका नाम था द फोक लोर ऑफ साउदर्न इंडिया फोक सॉन्ग्स और लीजेंड्स गेव अ ट्रू पिक्चर फॉर इंडियन कल्चर दे शोड देयर ऑल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियंस फोक सॉन्ग्स और लीजेंड्स ने इंडियन कल्चर की एक ट्रू पिक्चर सही इमेज सबके सामने दिखाई उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और थॉट्स जो हैं वो ट्रू हैं इसकी वजह से लोगों के बीच में नेशनल प्राइड की भावनाएं उन्हें अपने नेशन के लिए एक प्राउड फील होने लगा जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेट्रियाटिज्म देशभक्ति की भावना जगी तो ये था हमारा टोटल चैप्टर जिस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपके एन के अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए या कोई किसी भी वर्ड में कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए थैंक यू